protection means what we decrease the reactivity of a given functional group by attaching it with the particular reagent जब हमारे पास एक मोलिक्यूल होगा उस मोलिक्यूल में अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे और हम लोगों को सिलेक्टिवली एक ही फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन करना है तो हम लोग क्या करेंगे दूसरे ग्रुप को हम लोग प्रोटेक्ट कर लेंगे हम लोग इसका रिएक्शन कैरी आउट कर लेंगे मोलिक्यूल का हम लोगों को प्रोडक्ट मिल जाएगा उसके बाद इसको हम लोग डी प्रोटेक्ट करेंगे एंड देन वी विल गेट अ फाइनल प्रोडक्ट एवरीवन वेलकम टू केमिस्ट्री बिमिस्ट्री कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रोटेक्शन क्या होता है डी प्रोटेक्शन क्या होता है और क्यों हम लोगों को ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते वक्त प्रोटेक्शन करना पड़ता है ठीक है कुछ फंक्शनल ग्रुप को हम लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ता है ताकि वो रिएक्ट ना हो और हम लोगों को कुछ अलग प्रोडक्ट ना मिले ठीक है रिएक्शन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं उस प्रोटेक्टेड फंक्शनल ग्रुप को बाद में डी प्रोटेक्ट कर लेते हैं ठीक है तो आज हम लोग देखेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है लाइक अमाइन अल्कोहल डायोल्स अल्डियड एंड किटोन्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड देन ईस्टर्स ये जो सब फंक्शनल ग्रुप्स हैं इन लोगों के लिए हम लोग कौन कौन से डिफरेंट प्रोटेक्टिंग रिएजेंट यूज करते हैं तो ठीक है आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं विद द प्रोटेक्शन ऑफ एन एच ग्रुप्स प्रोटेक्शन ऑफ एन एच ग्रुप्स ठीक है इसके पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इससे पहले मैं एक एग्जाम्पल लूंगी ये जो ये जो एग्जाम्पल है ये क्लेडन में से है ठीक है क्लेडन बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वहां से ठीक है फाइव ट्वेंटी नाइन पेज नंबर से ओके इफ वी हैव अ मोलिक्यूल लाइक दिस ठीक है यहां पे है एन एच टू ओके और यहां पे है ओ एच ठीक है अब यहां पे मुझे दिया है एक्सेस ए सी टू ओ ठीक है एक्सेस एसिडिक एनहाइड्राइड हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है तब क्या होगा एसिडिक एनहाइड्राइड विल रिएक्ट विथ एन एच टू ऑल्सो एंड ओ एच ऑल्सो एंड इट विल गिव अस द प्रोडक्ट लाइक दिस हम लोगों को कैसा प्रोडक्ट मिलेगा ओके okay? और ठीक है ये हमको मिल गया प्रोडक्ट ठीक है अब सपोज हमारे पास ओनली वन इक्विवेलेंट ऑफ ए सी टू ओ है ठीक है जैसे हम लोगों ने पहले मोली पहले वीडियो में देखा कि कैसे रिएक्शन हो रहा है वैसे ही अब लोग हम अब हम लोग देखेंगे कि अगर एन एच टू ये मोलिक्यूल प्रेजेंट है जब एक्सेस होता है तो दोनों फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट हो रहे हैं लेकिन अगर एक ही एसिडिक हाइड्राइड मोलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो किससे रिएक्ट होगा तो यहाँ पे एन एच टू ग्रुप प्रेजेंट है और ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है ठीक है एन एच टू के पास भी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास के ऑक्सीजन के पास भी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इन दोनों में से कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा वो हम लोगों को देखना है तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ठीक है नाइट्रोजन एक एटम है और ऑक्सीजन एक एटम है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उस प्रकार से वो क्या करेगा उसके पास के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली नहीं दे सकता ठीक है एज कंपेयर टू एन एच टू नाइट्रोजन उसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इजीली दे देगा एज कंपेयर टू दिस ओ एच तो यहाँ पे जब हमारे हमारा ये मोलिक्यूल है और ये हमारा रिएजेंट है तो क्या होगा एन एच टू विल रिएक्ट फर्स्ट बिकॉज इट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक दैन the H2O, टू then the OH, एच देन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ओके यहाँ पे हमको मिल गया ये प्रोडक्ट और ये हो गया ओ एच ठीक है दिस इज द पैरासिटामॉल टैबलेट स्ट्रक्चर ओके दिस इज द पैरासिटामॉल टैबलेट स्ट्रक्चर तो अभी मुझे ये मिल गया ठीक है सपोज ये तो हम लोगों को मिल गया लेकिन मुझे क्या करना है मुझे ओ OH पे रिएक्शन करना है और मुझे एन एच टू वैसे के वैसे रखना है तो हम लोग क्या करेंगे ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे तो कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा पहले के वीडियो में 
अगर हमारे मॉलिक्यूल में एक से दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और हम लोगों को जो लिस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है उस पर अगर रिएक्शन करनी हो तो हमारा जो मोस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे क्या है एन एच टू इज मोर रिएक्टिव दैन ओ एच ग्रुप दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एन एच टू को प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एन एच टू को प्रोटेक्ट करेंगे सो so, यहाँ पे हम लोग एन एच टू को प्रोटेक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया प्रोटेक्शन ऑफ एन एच ग्रुप तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड और रिएजेंट विच आर यूज टू प्रोटेक्ट एन एच टू प्रोटेक्शन ऑफ एन एच ठीक है फर्स्ट है बेन्जिल अमाइन ओके okay, अमाइन को जब बेंजिल ग्रुप अटैच होता है तो फॉर्म होता है बेंजिल अमाइन इसलिए उसको बेंजिल अमाइन बोलते हैं बाद में है अमाइड एंड थर्ड वन इज कार्बामेट ठीक है थर्ड वन इज कार्बामेट ये तीनों फंक्शनल ग्रुप्स इनके भी अलग अलग टाइप है इसमें सब टॉपिक्स है सब टाइप्स है तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे तो अगर हमारा मोलिक्यूल ऐसा है ठीक है और मुझे NH2 के बजाय OH पे रिएक्शन करनी होगी तो मैं क्या करूंगी NH2 को मैं मास्क कर लूंगी मैं उसको प्रोटेक्ट कर लूंगी बाद में रिएक्शन करूंगी और उसको फिर से डी प्रोटेक्ट कर लूंगी ठीक है तो अभी हम लोगों को देखना है कि कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एन एच प्रेजेंट इन द गिवन मोलिक्यूल तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि प्रोटेक्शन ऑफ एन एच ग्रुप हम लोग कौन कौन से प्रोटेक्टिंग ग्रुप यहाँ पे यूज करेंगे मास्क करने के लिए एन एच ग्रुप को तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे ठीक है तो फर्स्ट ग्रुप है यहाँ पे एन बेंजिल अमाइन एन बेंजिल अमाइन ओके एन बेंजिल अमाइन क्या करेगा देखो यहाँ पे हमारा अमाइन ग्रुप है प्राइमरी होगा या फिर सेकेंडरी होगा तो ये जो ग्रुप है बेंजिल ग्रुप सी एच टू पी एच बेंजिल ग्रुप इट विल रिएक्ट विद दैट इट विल अटैच टू दैट एंड दिस टाइप ऑफ कंपाउंड विल फॉर्म और ये क्या हो गया मास्किंग हो गया एन ग्रुप का ठीक है एन ग्रुप का क्या हो गया मास्किंग हो गया और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या एन बेंजिल अमाइन सो दैट्स वाई वॉट इज दिस ग्रुप इसका नेम हो गया बेंजिल अमाइन सेकेंड ग्रुप है कार्बा अमाइड सेकेंड इज अमाइड इन विच नाइट्रोजन होगा प्राइमरी होगा या फिर सेकेंडरी होगा इट इज अटैच टू अमाइड ग्रुप ओके सो दिस इज वॉट अमाइड ठीक है इट इज अटैच टू कार्बोनिल एंड आर ग्रुप सो ये क्या फॉर्म हो गया अमाइन का अमाइड फॉर्म हो गया तो ये क्या है सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप थर्ड वन इज कार्बामेट यहाँ पे क्या होता है प्राइमरी होगा या फिर सेकेंडरी होगा मोलिक्यूल ठीक है और यहाँ पे इस तरह से क्या होगा एन को प्रोटेक्ट कर लेगा ये ग्रुप सी ओ ओ आर ठीक है और ये जो ओवरऑल फॉर्म हुआ है उसको बोलते हैं कार्बामेट ठीक है सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ ग्रुप्स विच आर यूज टू प्रोटेक्ट द एन ग्रुप ठीक है तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे क्या बेंजिन अमाइन ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास अमाइन दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज अ जनरल एग्जाम्पल ओके हमारे पास अमाइन दिया हुआ है सेकेंडरी अमाइन है सपोज ठीक है सॉरी यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन सेकेंडरी अमाइन है हमारे पास सपोज ठीक है उसके पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ठीक है ये क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर प्रॉन टू अंडर गो एनी रिएक्शन ठीक है वो क्या होंगे रिएक्शन को जाएंगे और ये क्या होंगे इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट होंगे ठीक है वो क्या होंगे इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट होंगे और क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल और ये हाइड्रोजन और चार वैलेंसी होने के कारण बल्किनेस वहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाएगा ठीक है वन टू थ्री फोर अब क्या होगा ये हाइड्रोजन चला जाएगा स्टेबिलिटी देके और हम लोगों को मिल जाएगा ऐसा प्रोडक्ट ठीक है सो दिस इज व्हाट द प्रोटेक्शन ऑफ एन ग्रुप तो अभी हम लोगों को अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल देखने हैं जो एन ग्रुप को ये जो हाइड्रोजन इसको रिप्लेस करते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं बाद में वो हाइड्रोजन जो होता है वो स्टेबिलिटी देने के लिए नाइट्रोजन को निकल जाता है और हम लोगों को ऐसे मोलिक्यूल मिल जाते हैं ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट एन बेंजिल अमाइन एन बेंजिल 
अमाइन तो ये जो एन बेंजिल अमाइन है ये क्या करता है ये आइदर प्राइमरी के साथ या सेकेंडरी के साथ सेकेंडरी अमाइन या प्राइमरी अमाइन को प्रोटेक्ट करता है फॉर एग्जाम्पल सपोज आर एन एच और ये हो गया क्या एच ठीक है ये है हमारा प्राइमरी अमाइन ठीक है यहां पे हम लोग लिख लेंगे इलेक्ट्रोफाइल बी एन बी आर ओके इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ एन एच थ्री एम ई सी एन ठीक है यहाँ पे बेस दिया हुआ है बेस क्या करेगा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और वहां पे क्या लग जाएगा बी एन ओके और यहाँ पे लग जाएगा बी एन और यहाँ क्या रह गया एक ठीक है अब क्या हो गया अब ये हो गया मास्किंग ऑफ एन एच ग्रुप अगर हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है सपोज ठीक है आर आर बी एन यहां पे बी एन बी आर यहां पे हम लोगों को दिया है एन एच और टी एच एफ बेस क्या करेगा प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा सॉरी यहां पे होगा हाइड्रोजन बेस क्या करेगा प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा और हम लोगों को क्या मिलेगा इस तरह से हम लोग क्या करेंगे एनएच को मास्क कर लेंगे प्रोटेक्ट कर लेंगे ठीक है अब ये प्रोटेक्ट हो गए ठीक है ये क्या था यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो था यहाँ पे बहुत सारी जगह थी हाइड्रोजन स्मॉल एटम था ठीक है इस वजह से ये क्या हो रहा था इजीली उसके इलेक्ट्रॉन दे सकता था और नई रिएक्शन फॉर्म कर सकता था लेकिन जब ये रिएक्ट होता है ऐसे ग्रुप से ठीक है जब भी ये रिएक्ट होता है ऐसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप के साथ तो वो क्या होता है यहाँ पे स्टीरिक इंड्रेंस बढ़ जाता है यहाँ क्या होता है स्टीरिक इंड्रेंस बढ़ जाता है उस वजह से क्या होता है फर्दर रिएक्शन नहीं कर सकते ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन ठीक है यहाँ पे इतना स्टेरिक इंट्रेंस बढ़ जाता है कि कुछ भी नहीं हो सकता और ये नाइट्रोजन जो है एन ग्रुप जो है वो रिएक्शन नहीं दिखा सकता वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोगों ने मास्क कर लिए इवन दो द नाइट्रोजन कंटेंट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर रिएक्टिव जो वो क्या थे पहले रिएक्टिव थे जब हम लोग रिएक्शन कर रहे थे ठीक है लेकिन अब बड़ा ग्रुप आ गया यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे स्टेरिक इंट्रेंस हो गया उस वजह से ये लोग क्या होंगे एन एच ग्रुप क्या हो गए वो मास्क हो गए और ये रिएक्शन नहीं होगा ठीक है तो जब भी मोलिक्यूल में दो ग्रुप प्रेजेंट है और हम लोगों ने एन को मास्क कर लिया तो वो क्या हो जाएगा जो लिस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो रिएक्ट हो जाएगा लेकिन ये रिएक्ट नहीं होगा क्योंकि वहां पर स्टेरिक इंट्रेंस है ठीक है तो हम लोग रिएक्शन कर लेंगे और बाद में इसका हम लोग क्या करेंगे बाद में वी विल कैरी आउट डी प्रोटेक्शन विद द हेल्प ऑफ पैलेडियम इन कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ एच टू और क्या होगा यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है बी एन वो निकल जाएगा और हम लोगों को हमारा अमाइन वापस मिल जाएगा ठीक है सो दिस इज द प्रोटेक्शन स्टेप फॉर primary and secondary amine and this is the deprotection step deprotection for primary and secondary amine so whenever amine is present in the given whenever nh group is protected by the benzyl amine group it gets deprotected with palladium in carbon in presence of h2 theek okay? hai so in this way the deprotection of बेंजिल ग्रुप इज बेंजिल अमाइन ग्रुप ऑकर्स ठीक है ये हो गया एक टाइप का प्रोटेक्टिंग ग्रुप नेक्स्ट वी विल सी अबाउट अमाइड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू